हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में वट इज़ कम्युनिकेशन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द चैनल बेस्ड ऑन द डिजिटल ट्रांसमिशन वट इज कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्या होता है तो हम बात करें कम्युनिकेशन का तो जनरली कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो जब बातचीत करते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन कुछ मैसेज का आदान प्रदान करते हैं तो जो ये चीज़ें होती हैं कि मैसेज या इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे पर्सन को या एक स्थान से दूसरे स्थान को डिलीवर करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है सिंपली हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्निकली डिफाइन करते हैं सिंपली कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या हम ऐसा भी कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्राम सोर्स टू डेस्टिनेशन आर ट्रांसमीटर टू रिसीवर पहले हम बात करेंगे जनरल कम्युनिकेशन ब्लॉक डाइग्राम का फिर उसके बाद हम बात करेंगे एन लॉक का अब हम बात करते हैं हमने कहा था कि जो कम्युनिकेशन है सिंपली है प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अब अगर हम ये कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है इसका मतलब कि हमें मिनिमम दो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी जिस पे हम जो है डेटा ट्रांसमिशन करें अभी हम सिंपली कहते हैं ये मान लो मान लेते हैं हम करते हैं जैसे दो पॉइंट वन एंड ये पॉइंट टू पॉइंट वन पॉइंट मीन यूजर वन यूजर टू मैंने कहा था दिस कम्युनिकेशन इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन तो ये मिनिमम टू पॉइंट रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन वीन यूजर वन एज सेकेंड इज यूजर टू When user वन is ten the data, then is known as transmitter, and user टू receive the data is known as receiver. Means when we are saying that communication. And we are saying that communication is for form means minimum two points are there. One is sender, other is receiver. ये हो गया हमारा sender transmitter. ये हो गया हमारा receiver. Our experience simply receiver. हम कहते हैं कि डेटा का ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं ट्रांसमीटर टू रिसीवर तो अगर हम डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन के लिए हमें एक मीडियम की भी जरूरत होगी 
कोई एक ऐसा मीडियम चाहिए जिससे जो ट्रांसमिशन वो परफॉर्म तो जो मीडियम होता है वो हमारा होता है चैनल और जब कभी भी हम ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो एक और पॉइंट होता है चैनल में जिसे हम कहते हैं नॉइस नॉइस जब हम कभी भी ट्रांसमिशन करते हैं तो मल्टीपल डेटा का ट्रांसमिशन होता है तो हमारा जो डिजायर सिग्नल होता है उसके बियड जितनी भी सिग्नल होते हैं वो ऐसे नॉइस बिहेव करते हैं अब ये है टोटल जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम हम सिंपली कहते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिंपल कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर चैनल रिसीवर ट्रांसमीटर सिंपली ट्रांसमीटर इज द फिजिकल सिस्टम थ्रू विच डेटा ट्रांसमिशन टेक प्लेस एंड रिसीवर इज द फिजिकल सिस्टम विच रिसीव द ट्रांसमीटर डेटा एंड चैनल इज द मीडियम थ्रू विच डेटा एक्सचेंज टेक प्लेस एंड नॉइज इज द अनवॉन्टेड सिग्नल अदर दैन डिजायर्ड सिग्नल दिस इज द एसेंशियल पोर्शन दिस 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 is the essential portion of any communication system when we say the communication is for farming means there is minimum three block transmitter channel to receive transmit through his data transmission transmitter through his data transmitted channel through his transmission take place and the receiver which receive the transmitted data This is the essential block for any communication system. अब अगर हम बात करते हैं कि कोई सा भी कम्युनिकेशन हो ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है ऑल टाइप कम्युनिकेशन है दिस टाइप ऑफ दिस कॉमन ब्लॉक यानी लॉक कम्युनिकेशन डिजिटल कम्युनिकेशन मोबाइल कम्युनिकेशन सेटेलाइट कम्युनिकेशन एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है बेसिक स्ट्रक्चर ट्रांसमीटर चैनल अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें भी कुछ लिख के रखा होगा कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ transferring the information from source to destination or from transmitter to receiver हमने कहा था सिंपली कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर ये भी लिखा है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सिंपली कम्युनिकेशन का वन लाइन डेफिनेशन है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या हम ये भी कहते हैं कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और ट्रांसमीटर टू रिसीवर या हम ये भी कहते हैं कि कम्युनिकेशन बेसिकली शेयरिंग ऑफ आइडियाज और इंफॉर्मेशन हमने जनरल ब्लॉक डायग्राम की बात की अब हम लोग बात करते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन का तब हम लोग बात करेंगे एनालॉग कम्युनिकेशन एनालॉग कम्युनिकेशन का मीनिंग सिंपली एनालॉग डेटा का ट्रांसमिशन है तो एनालॉग डेटा की बात करें तो हम जानते हैं एनालॉग डेटा सिंपली हम कहते हैं कंटिन्यूस डेटा कंटिन्यूस डेटा का ट्रांसमिशन इसमें हम कहते हैं कि एनालॉग सिग्नल एम्पलीट्यूड और टाइम दोनों ही कंटिन्यूस होते हैं 
सिंपली हम कंटिन्यूस ट्रांसमिशन कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करेंगे एनालॉग डिटेक्ट ट्रांसमिशन करेंगे अब हमने कहा था कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि बेसिक जो ब्लॉक डाइग्राम हुआ किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का वो फिक्स है मतलब सिंपली हमने कहा था कि एसेंशियल ब्लॉक ट्रांसमीटर चैनल और फिर हमने कहा ये हमारे पास रिसीवर है चाहे एनालॉग कम्युनिकेशन हो चाहे डिजिटल कम्युनिकेशन हो कोई सा भी कम्युनिकेशन होगा ठीक ट्रांसमीटर या एनाल रिसीवर एसेंशियल पोर्शन ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम तो हम एनालॉग की बात करते हैं तो ये भी कॉमन पोर्शन होगा कि ट्रांसमीटर होगा चैनल होगा रिसीवर होगा वे हम एनालॉग की बात करते हैं तो हमारे पास इनपुट डेटा होगा इनपुट इन्फॉर्मेशन या मोडुलेटिंग सिग्नल इसका हमें ट्रांसमिशन करना है इनपुट इन्फॉर्मेशन जो है हमारा वो कुछ भी हो सकता है वॉइस सिग्नल हो सकता है हमारा हमारा टेक्स्ट मैसेज हो सकता है हमारा वीडियो इन्फॉर्मेशन होता है हमारे पिक्चर्स हो सकते हैं मेल्स हो सकते हैं मे बी कुछ भी हो सकता है एनी टाइप ऑफ इनपुट डेटा अब जब हम कभी भी कहते हैं कि जो हमारा इनपुट डेटा है जैसे हमने कहा कि हमारे पास वॉइस सिग्नल है ऑडियो सिग्नल है टेक्स्ट मैसेज है वीडियो है पिक्चर्स है तो क्या हम डायरेक्टली इस इनपुट डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं हमने इनपुट पे सीधे जो है इनपुट सिग्नल हमने ट्रांसमीटर को दे दिया क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम डायरेक्टली ट्रांसमिशन कर दें कभी नहीं क्योंकि जो हमारा ट्रांसमीटर होता है वो केवल जो है इलेक्ट्रिकल डेटा को या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिकगनाइज करता है जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे काम कर रहे और हमारा जो इनपुट इंफॉर्मेशन है ये सिंपली नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है का मतलब ये हो गया कि हमें कोई ना कोई कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होगी जो है कि जो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो हमारा इनपुट इंफॉर्मेशन है वॉइस ऑडियो टेक्स्ट मैसेज वीडियो पिक्चर्स इसको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे तो इसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसड्यूशन तो हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे यूज कर लिया है ट्रांसमिशन ये हमने यहाँ पे एक डब्बा और बना दिया एक ब्लॉक और हमने कहा ये इनपुट ट्रांसड्यूशन है यहाँ पे जो है अब हम ट्रांसड्यूशन की बात कर रहे हैं तो ट्रांसड्यूशन सिंपली क्या होता है ट्रांसड्यूशन का मेन इंजाम होता है ट्रांसिशन जो डिवाइस उसका नॉट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू एन अदर फॉर्म तो सिंपली एक फॉर्म के एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ये काम ट्रांसिशन का होता है अब हम अगर यहाँ पे बात करें हम एनालॉग कम्युनिकेशन की बात करें तो मेनली यहाँ पे जो इनपुट ट्रांसड्यूशन होगा उसका मेन काम यहाँ पे है कि जो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिंपली हमारा इनपुट इंफॉर्मेशन वॉइस ऑडियो टेक्स्ट वीडियो दिस आर नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो इनपुट ट्रांसमिशन बेसिकली वर्क करेगा कि जो हमारा नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा अब जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये आएगा ट्रांसमीटर इन 
तो ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिशन होगा अब यहाँ पे जो हमारा ट्रांसमीटर होगा जो ये नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या सिंपली जो हमारा इनपुट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे हमारा मॉडुलेशन परफॉर्म होता है मॉडुलेशन मॉडुलेशन पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे एक अलग टॉपिक है तो तो सिंपली अभी हम यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे मॉडुलेशन होता है और जो हमारा मॉडुलेशन होगा यहाँ पे हम एनालॉग सिग्नल का ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे एनालॉग मॉडुलेशन होता है और जो एनालॉग मॉडुलेशन होगा वो सिंपली हमारा एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन होता है और एंगल मॉडुलेशन होता है एम्पलीट्यूड में सिंपली एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होता है और एंगल मॉडुलेशन में टोटल फेज एंगल कैरियर के चेंजेस होते हैं तो मॉडुलेशन सिंपली एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है उसको हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल पर सुपर इम्पोज करते हैं तो ट्रांसमिटिंग इन पर जब कभी हम मॉडुलेशन परफॉर्म करेंगे तो जो हमारा इनपुट मैसेज सिग्नल होगा लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होगा तो इसको हम क्या करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे सुपर इम्पोज करा देंगे और जब सुपर इम्पोज कराएंगे तो सिंपली उसके करेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आएंगे करेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस इन सेंस की एम्पलीट्यूड फेस फ्रिक्वेंसी किसी में कोई पैरामीटर्स में चेंजेस आएगा जब कोई भी चेंज होगा तो वो मॉडुलेशन हो जाएगा उस टाइम सिंपली हम अभी मॉडुलेशन पर डिस्कस नहीं करेंगे वो अलग से अच्छी टॉपिक है हमें बस ऐसे सिंपल बता देते हैं अब जो ट्रांसमीटर है वो इनपुट इंफॉर्मेशन को यहाँ से ट्रांसमिट कर दिया अब जब ट्रांसमीटर के बाद नेक्स्ट सेक्शन होता है चैनल तो मैंने पहले कहा था कि चैनल सिंपली मीडियम होता है चैनल इज द मीडियम थ्रू विच डेटा ट्रांसमिशन टेक प्लेस तो ट्रांसमीटर ने सिंपली कहा था ट्रांसमीटर इज फिजिकल सिस्टम विच ट्रांसमिट द इनपुट इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर के थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन होगा और ट्रांस चैनल पे ही हम नॉइस ऐड कर देते नॉइस इन सेंस की जब कभी भी हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं हम टॉकिंग अबाउट ट्रांसमिशन देर आर मल्टीपल इंफॉर्मेशन विच आर बींग ट्रांसमिटेड एंड दीज आर बी हैव एज द नॉइस नॉइज सिंपली वन लाइन डेफिनेशन है नॉइज आर अनवॉन्टेड सिग्नल अदर दैट डिजायर सिग्नल ट्रांसमीटर अब जो हमारा रिसीवर सेक्शन होता है वो ट्रांसमीटेड डेटा को रिसीव करता है तो रिसीवर का सिंपल जो मेन काम है डेटा को रिसीव करना और रिसीवर भी पूरा एक डिटेल्स अलग टॉपिक है जिसमें हम कहते हैं रिसीवर के मल्टीपल फंक्शन होते हैं डेटा को ट्रांसमिटेड ई एम वेब को कलेक्ट करना फिर हम कहते हैं उससे डिसाइड वैन को सिलेक्ट करना जिसे हम कहते हैं सेलेक्टिविटी फिर हम उसको एम्पलीफाई करते हैं जिसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी फिर हम करते हैं डिटेक्शन डिटेक्शन इन सेंस हमने कहा था कि ट्रांसमिट हम मॉडुलेशन परफॉर्म करते हैं तो हम उससे जो हम मॉडुलेटेड सिग्नल से अपना मॉडुलेटिंग सिग्नल की रिकवरी करते हैं और फिर डिलीवर करते हैं तो वो सब फादर बात की बात है अभी हम कहते हैं कि सिंपली जो हमारा रिसीवर है सिंपली रिसीवर इज द फिजिकल सिस्टम विच रिसीव द ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन अब जब हमारा मैसेज सिग्नल रिसीविंग इन पे रिसीव हो जाएगा तो हमारा जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है वो डेस्टिनेशन पॉइंट होता है डेस्टिनेशन पॉइंट होता है तो क्या हम डेस्टिनेशन पॉइंट को डायरेक्टली जो हमारा रिसीवर डेटा रिसीव किया है दे सकते हैं डायरेक्टली डिलीवर करते नहीं कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमने जो इनिशियल स्टेज पे इनपुट ट्रांसमिशन का यूज किया था जिससे हमने कहा था कि जो हमारा इनपुट इंफॉर्मेशन था वो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल था और उसको हमने क्या किया था इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया तो जो अब यहाँ पे रिसीविंग इन पे हम उसका रिवर्स प्रोसेस परफॉर्म करेंगे अब यहाँ पे हम आउट ट्रांजिशन यूज करेंगे ऐसे आउटपुट ट्रांजिशन और आउटपुट ट्रांजिशन का जो आउटपुट होगा वो डेस्टिनेशन को दूंगा तो यहाँ पे आउटपुट ट्रांजिशन का मेन काम ये है कि जो हमने यहाँ पे कन्वर्जन किया था नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल से 
इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया था वन फॉर्म एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में तो यहाँ पे उसका रिवर्स प्रोसेस होगा कि जो आउटपुट ट्रांसड्यूसर होगा वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा उसको नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा जस्ट रिवर्स प्रोसेस परफॉर्म करेगा इनपुट ट्रांसड्यूसर का अब ये नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेस्टिनेशन पॉइंट तक डिलीवर हो डेस्टिनेशन पॉइंट सिंपली वो यूजर जहाँ पे हम डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो ये जो पूरा सिस्टम होता है ये हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम होता है कि हमारे पास इनपुट मैसेज होगा इनपुट मैसेज सिग्नल विच इनपुट इंफॉर्मेशन इज बेसिकली द इंफॉर्मेशन विच वी वॉन्ट टू ट्रांसमिट फ्राम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट सिंपली डेस्टिनेशन ऑन इनपुट मे बी वॉइस सिग्नल ऑडियो सिग्नल टेक्स मैसेज ई मेल वीडियो सेकेंड ब्लॉक इज इनपुट ट्रांसड्यूशन इनपुट ट्रांसड्यूशन इज बेसिकली इनपुट ट्रांसड्यूशन कन्वर्ट द नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इनपुट इंफॉर्मेशन इन टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ माइक माइक थ्रू हिज माइक बेसिकली कन्वर्ट द वॉइस सिग्नल इन टू electrical signal i am recording lecture through my means i am delivered i am delivering the lecture in the voice and this voice is converted into the electrical through the mic basically the sensor is converted in non electrical signal to electrical signal and next section is the transmitter transmitter is a basically physical system which transmit the input information next section is channel channel is the medium through which data transmission take place and receiver is the physical system which receive the information and last uh, second last block is the output transmission that converts that perform the reverse operation of input transmission means convert the non electric uh, electrical energy into non electrical energy and destination at the point through is data destination at the point where data will delivered ab hum log dekhte hain ki jo isme block banaya gaya hai us pe discussion karenge fir uske baad hum define karenge ki hamara jo communication hota hai channel based phir do type ka hota hai ek to hamara wire hota hai dusra hamara wireless hota hai तो पहले हम एक बार इसमें देखें इन्होंने क्या कर रखा है तो ये है हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम अब यहाँ पे जो ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो पहला हमारा है इनपुट इंफॉर्मेशन फिर इनपुट ट्रांसड्यूशन ट्रांसमीटर चैनल इसके साथ नॉइस सीवर आउटपुट ट्रांसमिशन डेस्टिनेशन पॉइंट जो भी हमने डिस्कस किया था इनपुट सोर्स के बारे में लिखा कि इंफॉर्मेशन इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और इन ट्रांसड्यूशन के बारे में लिखा इट कन्वर्ट द फिजिकल सिग्नल नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इक्वेलेंट एग्जाम्पल माइक लिख रखा है ट्रांसमीटर के बारे में लिख के रखा है कि सिंपली इट इज द फिजिकल सिस्टम विच ट्रांसमिट द इनपुट इंफॉर्मेशन और नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉक है मैंने डिटेल में डिस्कस किया चैनल चैनल इज द मीडियम थ्रू विच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज टेक प्लेस टू वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट डिपेंड अब अभी हम इस पर बाद में बात करते हैं कि जो हमारा चैनल बेस्ड पे हम डेटा कम्युनिकेशन को डिफाइन करेंगे और इसके बाद जो है इसमें जो लास्ट सेक्शन था वो है रिसीवर रिसीवर इज द फिजिकल सिस्टम विच रिसीव द ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन और लास्ट में है आउटपुट ट्रांसड्यूशन इट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द फिजिकल सिग्नल या नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इसका एग्जांपल जो है लाउड स्पीकर अब हमें एक पॉइंट डिस्कस करना है इसमें मेन पॉइंट अब हमने कहा था कि जो हमारे पास चैनल है यहाँ पे 
ये चैनल डिफाइन करता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो कैसा है हमने कहा था कि सिंपली अभी जो चैनल की हमने बात की थी कि जो हमारा चैनल है बेसिकली जो है चैनल इज द मीडियम थ्रू विच डेटा इंफॉर्मेशन टेक प्लेस डेटा एक्सचेंज टेक प्लेस मतलब बेसिकली चैनल वो मीडियम होता है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिशन होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये चैनल डिफाइन करता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो कैसा है यहाँ पे आगे भी लिखा होगा कि कम्युनिकेशन बेस्ड आप चैनल तो हम अगर डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द चैनल तो दो टाइप का कम्युनिकेशन होता है इस पर एक फर्स्ट हमें लिखा है इस पर सेकेंड फर्स्ट होता है लाइन और वायरलेस कम्युनिकेशन और सेकेंड होता है हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन अब अगर हम बात करते हैं हमने कहा था कि दो टाइप चैनल बेस्ड पे हमने दो टाइप का कम्युनिकेशन डिफाइन किया लाइन कम्युनिकेशन है वायर कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन अब अगर हम वन बाई वन डिस्कस करें अगर हम कहते हैं कि हमारा जो है पहला लाइन कम्युनिकेशन है तो लाइन कम्युनिकेशन का मतलब होता है सिंपली कि जो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर है वो फिजिकली कनेक्टेड होता है मतलब इन लाइन कम्युनिकेशन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर फिजिकली कनेक्टेड थ्रू द को एक्सेल केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल मतलब कोई भी कनेक्शन जो भी होगा वो जो है फिजिकली कनेक्टेड होगा फिजिकली कनेक्शन का सिंपल मतलब कि किसी वायर के थ्रू कनेक्टेड होंगे अब हम अगर इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारे बेसिक घर पे फ़ोन होते हैं वो वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं ऑफिस के इंटरकॉम्स होते हैं वो वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं हमारे पास कंप्यूटर लैब होती हैं कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप की बात करते हैं कि डेस्कटॉप में जो कनेक्शंस होता है वो नेटवर्क के थ्रू जो कनेक्ट होते हैं वो हमारा वायर कम्युनिकेशन होता है सेकेंड होता है हमारा पहला तो वायरलेस ने वायर की बात कर दी वायरलेस सेकंड जो कुछ पोर्शन है जिसे हम कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन सिंपली वो प्रोसेस है कि जो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर है उसमें फिजिकल कनेक्शन कोई नहीं होता डेटा ट्रांसमिशन होता है लेकिन हमको दिखता नहीं है हम तो सिंपली हम कहते हैं कि ये हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन है ये वर्चुअल कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रांसमिशन होता है लेकिन हमको दिखता नहीं कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता और जो ये हमारा स्पेस है स्पेस ही पूरा एज ए चैनल बिहेव करता है स्पेस ही एज ए चैनल बिहेव करता है कोई जो है फिजिकली कनेक्शन नहीं होगा फिजिकली वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं होंगे अब अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो हम मोबाइल से बात करते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन हम जो है से रिट के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन वाईफाई से नेट चलाते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन सेटेलाइट कम्युनिकेशन दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन अब हम इसके बारे में देखें कुछ तो इसमें लिख के रखा ही होगा इन्होंने वायर और वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में हमने चैनल हमने चैनल के बेस पे डिस्कशन किया था तो हमने कहा था कि जो सिंपली चैनल इज द फिजिकल चैनल इज द मीडियम थ्रू विच डेटा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज टेक प्लेस टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस अब इसमें पॉइंट अगर डिपेंडिंग अपन द चैनल कम्युनिकेशन आ रहा है टू टाइप्स लाइन और वायर कम्युनिकेशन सेकेंड है रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन और फर्स्ट पॉइंट है लाइन और वायर कम्युनिकेशन इन दिस टाइप ऑफ 
first line communication in this type of communication a physical channel is created between the transmitter and receiver through the copper wire coaxial cable optical fiber cable it is before data exchange take place मैंने पहले ही कहा था कि जब हम कभी भी वायर या लाइन कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो जो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है वो फिजिकली कनेक्ट होते हैं इसमें लिखा है कि फिजिकल कनेक्शन इज क्रिएटेड बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर थ्रू कॉपर वायर को एक्सेल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल सेकेंड है रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन हम रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन में कहा था कि हम डेटा एक्सचेंज होगा लेकिन कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा सिंपली ई वेब का ट्रांसमिशन होगा और जो हमारा ये स्पेस है स्पेस ही एज ए मीडियम बिहेव करेगा तो इसमें लिख रखा इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दिस इज नॉन फिजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मतलब फिजिकली कनेक्शन नहीं होगा ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में स्पेस इज वर्किंग एज ए चैनल फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मैंने पहले ही कहा था कि स्पेस जो है एज ए चैनल बिहेव करेगा तो लिखा हुआ स्पेस इज द वर्किंग एज ए चैनल फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और एग्जाम्पल क्योंकि इसमें लिखा है वायरलेस मोबाइल वायरलेस मोब या मोबाइल कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग हमने पहले भी बताया था वाईफाई के थ्रू डेटा शेरिट के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन वायरलेस से नेट की कनेक्टिविटी सेटेलाइट से ट्रांसमिशन इज एग्जांपल ऑफ ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन तो बेसिकली ये था हमारा चैनल बेस्ड पे कम्युनिकेशन अब हम एक चीज और होता है इसमें डेटा बेस्ड पे भी कहते हैं जैसे हमने अभी एनालॉग की बात की है एनालॉग कम्युनिकेशन इसमें एनालॉग डेटा का ट्रांसमिशन होता है और दूसरा डेटा बेस्ड पे हम कहते हैं तो डिजिटल कम्युनिकेशन होता है जिसमें जो हमारा बाइनरी डेटा जीरो वन का ट्रांसमिशन होता है जो इनपुट इंफॉर्मेशन होता है जिनका ट्रांसमिशन जो ट्रांसमिशन होगा वो डिजिटल डेटा का ट्रांसमिशन होता है तो सिंपली डिजिटल कम्युनिकेशन कहलाता है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे अब हम बात करते हैं 